Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okey, bagi individu, okay, individu, individu lah, pasangan yang sudah berkahwin. Kamu boleh pilih sama ada kamu nak buat cukai taksiran bersama ataupun cukai taksiran berasingan. So, macam ada beza ke? Mestilah ada beza. So, kita akan tengok bagaimana apakah perbezaan uh, penilaian ataupun pengiraan untuk cuk, uh, taksiran cukai bersama dan cukai uh, taksiran cukai berasingan. Okay, kita tengok contoh di sini. Ha, ni kita tengok Encik Rajan. Encik Rajan ni. Isam Encik Rajan ni. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing mendermakan, telah mendermakan RM53,000, eh, sorry, RM500 kepada badan bajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut adalah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Ingat bila kita nak kira pendapatan bercukai, ni, ni perkara yang paling penting. Okey, mesti kita tahu jumlah pendapatan tahunan, kita kena tahu pengecualian cukai. Ha, pengecualian cukai ni yang macam ni lah yang derma. Dan pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni uh, dia ada. Ada untuk anak, individu, gaya hidup dan sebagainya lah. Okey, so kita tengok pendapatan bercukai. Kita tengok yang dulu. Disebabkan kita nak buat perbandingan, kita buat yang individu dulu lah. Okey, sekarang ni kita tengok yang Encik Rajan dulu. Encik Rajan. Okey, Encik Rajan. Kita tengok berapa pendapatan bercukai dia. Okey, dia ada RM53,000. Dia gaji tahunan dia RM53,000. Okey, ini. So, RM53,000 ini dia tolak dengan RM500,000. Kenapa? Sebab dia tadi ada derma. Ini untuk pengecualian cukai. Dan seterusnya kita tolak untuk gaya hidup, uh, sorry, untuk uh, pelepasan. Pelepasan untuk individu dia akan dapat RM9,000. Untuk gaya hidup dia akan dapat RM2,500. Okay, kita tengok. Bila kita nak buat, kita kena tengok had dia tau. Okay, tolak dengan lagi dengan insurans hayat RM5,830. Dan last kali dia ada 2650. Itu untuk Encik Rajan. Kita tengok pula untuk isteri dia. Isteri dia. Isteri Encik Rajan. Isteri Encik Rajan. Okey, kita buat garisan dekat sini lah. Okey. Isteri Encik Rajan, gaji dia adalah RM57,000. Okey. Tolak dengan... Pengecualian cukai 500 ada derma. Tolak dengan individu untuk apa ni pelepasan cukai 9,000. Tolak dengan gaya hidup. Gaya hidup maksimum 2,500 dia boleh tolak. Walaupun dia punya gaya hidup 2,700, tetap 2,500. Okey. Insurans hayat 7,000. Insuran asing perubatan 2,570. 2,570. So, kita tengok. Berapa beza. Okay. Pendapatan bercukai Encik Rajan dengan beza pendapatan bercukai isteri dia. So, Encik Rajan 53,000. Tolak dengan 500. Tolak dengan 9,000. Tolak dengan... 2500 tolak dengan 5830 tolak dengan 2650 okey so 32520 so pendapatan bercukai dia adalah RM32000 520. Ini adalah pendapatan bercukai. Okey. Now kita tengok yang uh, now kita tengok yang isteri dia pula. Okey, yang ni kita asingkan dulu. Ha, kita tengok bawah. Isteri dia pula, okey. 57000 tolak dengan 500. Tolak dengan 9,000, sorry. Tolak lagi dengan 2,500. Tolak 7,000. Kenapa tolak 7,000? Oh, bukan tolak 7,000 lah. Ayah, silap ni. 
7000 bukan 7000. Ini 6000, 7000 itu hard. Ayah. Ha. Nah, dia isteri dia 6000, insurans hayat bukan 7000. 6000. Okey, tak apa kita kira balik. Okey. 57000 tolak 500 tolak tolak lagi dengan 9000 ha tolak lagi 2500 tolak 6000 tolak 2570 so 36430 So pendapatan bayi cukai dia adalah RM36430. Ini isteri dia, ini Cik Rajan punya. So bila kita nak kira cukai, kita kena tengoklah yang ni. Oh dan dan satu lagi kena tengok balik. Um, adakah pendapatan kedua ini melebihi 35000? Kalau kurang 35000, Encik Rajan Okey, Encik Raja ni kurang RM35,000. Nanti dia layak dapat rebate RM400. Rebate ni tak boleh kira kat sini. Rebate nanti. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Ambil tengok yang ini. Kita tengok yang Encik Raja dulu. Encik Raja RM32,000 bermaksud dia duduk dalam jadual ini. Okey. Untuk RM20,000 yang pertama iaitu cukai asas dia. Untuk RM20,000 yang pertama dia kena bayar RM150,000. Untuk baki dia lagi, baki dia bila tolak, 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 tolak ada RM12,000 ke? Sorry, RM3,000? Okey. Okey, kita tolaklah ke kereta lah. Haa. 325520 Cikgu Zul betulkan kalkulator juga. 10000. Okey, RM baki lagi. RM 12520. Dia kena darab dengan 3%. So, darab dengan 3/100. So dia kena bayar okey ada lagi, uh, baki yang kena yang dicukai lagi adalah RM375.6%. Okey so cukai yang perlu dibayar yang perlu dibayar oleh Encik Rajan adalah cukai asas dia RM150 tambah lagi baki dia RM375.6% dan ingat dia layak dapat rebate bila rebate tolak 400. Nah ingat rebate tolak last ah. Ha? So cukai yang perlu dibayar oleh encik apa tu adalah K375 tambah 150 tolak lagi 400. So RM 1256 sen. Inilah cukai yang perlu dibayar oleh Encik Rajan. Okey, kita tengok isteri dia pula. Okey, kita tengok isteri dia pula, isteri dia. Okey, kejap saya padam yang ni dulu. Isteri dia lain sebab pendapatan dia, dia isteri Encik Rajan yang pertama dia tak layak dapat rebate. Ha, sebab gaji uh, dia punya pendapatan melebihi 35000. So tiga kita tengok isteri Encik Rajan dia duduk dalam lingkungan ini kalau tengok jadual 30 ah di sini. So kita bawa ini cukai asas dia RM600. Eh, sorry, 6000 pula. 600 untuk 35000 yang pertama. 
So, 30, untuk 35,000 yang pertama. 35K yang pertama. So, baki dia lagi. 35,000 tolak 36,000 140. 36,000 430. Jadi, baki dia lagi. RM 1,430 ni. Kita akan ambil lagi 8%. 8% Ok 1, 4, 3, 0 Tarap dengan 8 Bahagi dengan 100 100 Jadi 1, 1, 4, 4% RM 1, 1, 4, 4% So cukai yang perlu dibayar Cukai yang perlu dibayar Dia adalah 600 Sorry, RM600 tambah 114.40%. So, jadilah RM714.40. Okey. Okey, tu sekiranya dia buat taksiran secara individu. Bagaimana dia kok sekiranya dia buat taksiran secara bersama? Ha, taksiran cukai bersama. So, kita tengok di sini bawa yang ni. Yang ni kita bawa. Kita bawa ke sini lah. Kita bawa ke tepi sikit. Kita bawa ke yang ni. Macam mana kalau taksiran cukai bersama? Okey. Okey kita tengok kat sini. Hmm, saya bawa sini. Hmm. Okey. So kita tahu pendapatan Encik Rajan. Okey pendapatan Encik Rajan. RM 53000 tambah pendapatan isi dia RM 57000. So kalau kita tengok kat sini, kalau kira bersamanya yang ini dapat, yang ini kalau kita tambah kita akan dapat 18000. Yang ini kita akan dapat 5200. Yang ini kita akan dapat 11830. Yang ini kita akan dapat lebih kurang 2, 2, 2, 5, 2, 5 Dia akan jadi 5 ribu lah 5 ribu berapa ni? Kalkulator lah, senang 2, 6, 5, 0 Tambah 2, 5, 7, 0 So, 5, 2, 2, 0 So, di sini dia akan dapat Kalau ikutkan 5, 2, 2, 0 So, ingat tadi dia ada derma Ok, ataupun derma ni ini pengecualian cukai. Ini 500, ini 500. Jadi jumlah dia 1000. Okey kita tengok dekat sinilah. So kalau ikutkan, okey okay. sekarang kita kena tengok pendapatan bercukai. Apa yang membezakan taksiran bersama dengan taksiran individu? Okey kita tengok pendapatan bercukai dia. Okey kita tengok pendapatan dia adalah 5 5000, 53000 dengan 57000. Tolak pengecualian cukai. Pengecualian cukai, kalau saya rujuk kepada LHDN, di derma ni, sumbangan kita dia akan boleh tolak sehingga 7%. Jadi, yang ini masih lagi dalam lingkungan 7%, maksudnya kita boleh tolak dengan 1000. Okey. So, yang ini saya bawa tepi sikit lah. Okey. Tolak dengan 1000. Untuk pelepasan, dia tak akan kira jadi 18000. Tetap 9000. Okey, dikira satu orang sudah. Dan bila ga, uh, gaya hidup, gaya hidup kalau ikut yang ini 5200 tau. Tapi had untuk gaya hidup tetap 2500. Ah, uh, bila kamu buat pentaksiran bersama, Encik Rajan dengan isterinya seolah-olah satu orang seorang saja. <laughs> Okey. Tolak lagi dengan insurans hayat 11000, tak boleh. 7000 je maksimum. Okey, insurans perubatan 5000 tak boleh tetap 3000. Yang boleh tambah dua ni ataupun yang kalau kamu tengok had dia ni kan, yang boleh tambah dua ni hanyalah uh, pelepasan. Eh sorry, pengecualian. Ha, derma dia ni. Tu pun sebab kurang daripada 7%. Okey, so kita kira pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Pendapatan Bercukai Encik Bersama ni pendapatan bersama ah. Bersama Ok ataupun 
Taksiran bersama. Taksiran bersama. Okey. Bila kita tolak. Okey. Tambah tolak. Okey. Kita ambil kalkulator je lah. Kita kira. 53,000. Tambah 57,000. Tolak 9,000. Eh sorry. Tolak 9,000. Tolak seribu dulu sebab sumbangan dia kan. Sebab dia ada sumbangan tu. Tolak sembilan ribu. Tolak dua ribu lima ratus. Tolak tujuh ribu. Tolak tiga ribu. So, lah pendapatan bercukai bagi Encik Rajan dan isterinya adalah RM87,500 No rebate Confirm tak ada rebate Ok Jadi ha, Terbiasa Kita rujuk lah kita punya ha, Ni Untuk tahu dia berapa dia punya tu Cukai So bila kita rujuk kat sini 87,000 87,000 dia dapat kat sini dia duduk dalam lingkungan ni. Okey, cukai asas dia. Ha, untuk 70,000 yang pertama, 70k lah, 70,000 yang pertama, dia kena bayar RM4,600. Wow, boleh tahan. So, baki lagi. Ha. Baki dia lagi. Baki daripada ini 70,000 kalau kita tolak 70,000 dia ada lagi 17,500 ni. Baki lagi RM 17,500 kena darab 21%. Wow, lumayan. 21%. Jadi 17,500 tolak 70,000 kan. Okay. Darab dengan 21% 17,500 Darab dengan 21 Per 100 Atau pembagi 100 Jadi dia kena bayar lagi RM3,675 RM3,675 So total cukai yang perlu dibayar okay. Cukai yang perlu dibayar Ini untuk Taksiran Bersama Adalah RM4600 Tambah RM3675 hmm. Ui Tambah 4,600. Wih, boleh tahan tu. 8,275. RM 8,275. So, kalau Encik Rajan dan isterinya buat taksiran bersama, menganggap semuanya sebagai satu individu, dia kena bayar, mereka kena bayar 8,275 ringgit. Cukai taksiran. Okey, sekiranya cukai pendapatan. Sekiranya dia, mereka bayar secara individu. Encik Rajan kena bayar RM125. Encik, uh, isteri dia RM714.40. So, so, kalau kita tengok. RM125.60. Uh, tambah dengan RM714.40. So, di sini... Kalau gabung dua, kalau gabung dua, 840. Okey. Kalau tadi gabung dua, 840 je. Kalau yang ini, 8,275. Jadi, terpulanglah kepada Encik Rajan dan isteri dia nak pilih yang mana. Kalau mau bayar banyak, ambil 8,275. Buat secara individu. Kalau mau bayar sikit, bayar secara Buat taksiran secara... Eh, sorry. Bayar, kalau nak bayar banyak, buat taksiran bersama. Kalau nak bayar sikit, buat taksiran secara individu. So, itu saja. Saya harap kamu boleh faham. Ingat, ini kita punya rujukan tau. Ha, jangan sekali-kali tinggal ini. Okey.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.